हेलो स्टूडेंट्स वेलकाम टू सायस कमा हलम समाप्ति साँतरा और अभी एख तुम क्लस टेन रायो मार्टिन प्रश्न विचित्रार अठारो नम्बर स्कूल एक एवं दुई मार्क्सर अन्सारगलो नहीं आलोचना करब ये भिडियो तुम्हारा शेष पर्त देखो जदि तुम्हारे भलो लेगे थे तेल अवश्य लाइक और शेयर कर दिव और सायन्स कमा चैने तुम्हारा जो नतून हो चानल के सबसक्राइब कर रेखो पुरानो भिडियोगो तुम्हारा प्लेलिस्ट के देखे नीते पर नतून भिडियो देखार जो अवश्य नोटिफिकेशन अल कर रेखो देखो ये एक दागर एक प्रथम कोश्चन रही है जो एखे बला रही है को एक जौथ व्यवसाय तीन बंधुर मूलधन जथाक्रमे दुशो टाक देशो टाक आढ़ाई टाक एक बचर पर व्यवसाय दुशो चल्लिस टाक क्षति हम द्वित बंधुर क्षतर परमाणे जानते चावा हो देखो आप जानी मूलधन अनुपात और लभ्यांश क्षतर अनुपात क्यों समान हो जाए प्रथम तीन जन बंधुर मूलधन अनुपात निर्णय करब देखो प्रथम बंधु दुशो टाक दिए द्वित बंधु देशो टाक दिए तृत्य बंधु आढ़ाई टाक दिए तालोले दस दिए भाग कर ले कूड़ी इस टू पंदो इस टू पचिस हो जाए देखो पाँच दिए भाग कर लम चार तीन एवं एखे हलो पाँच अर्थात फोर इस टू थ्री इस टू फाइव हो गल क्षतर परमाणे अनुपात एबार देखो व्यवसाय मोट क्षति बला रही है दुशो चल्लिस टाक द्वित बंधुर क्षति कत हो जाए देखो द्वित बंधु रे तीन ताल तीन बार प्लस तीन प्लस पाँच तरह संगे दुशो चल्लिस गुण कर ले जाए द्वित बंधुर क्षतर परमाण देखो चार तीन सत पाँचे हे बारो ता तीन बारो इंटू जदि दुशो चल्लिस करी पे जा कारण बारो दुकने चौबीस वाइने चार तीन बारो तर चार छब्बीस अर्थात षाट आसत देखो जो एक काटाटी कर अन्सार आस टाक षाट टा रही है देखो अपशन ए ते से अपशन ए हो जाट अन्सार देखे नाओ एखे तो हमें मूलधन अनुपात संगे लभ्यांशर बंटने हार और क्षतर हार उभय क्यों समान हो जाए बेपार एक खेल रखते हैं एरपर देखो एक दागे दुएटा एखे रही है एक्स स्कोयर बस इक्ुअल्स टू सिक्स ये समीकरण बीज व बीजदय देखो अपशन रही है एखे जेहेतु हरे एक्स रही है तई हर कख जिरो होते कारण कि जानी हमें जो हरे जिरो आसे असंगत इनफाइनइट चले आसे एबार एक्स स्कोयर बस इक्ुअल्स टू सिक्स आर्था एक्स दिए जो एक्स स्कोयर के भाग कर जेहतु एक्स नट इक्ुअल्स टू जिरो से ही क्यों भाग करते पे एक्स इक्ुअल्स टू सिक्स हो जाए समीकरण बीज तई जो इक्ुएशन देवा रही है से बीज हे अपन बी ते जेटा रही है से देखे नाओ अपशन बी हे से कारेक्ट अन्सार इरपर देखो एक दागे तीन एट क्यों तुम्हारे तो अनेक बार आलोचना हो बला रही है बी जदि एक्ूबर संगे सरल भेदे थे एर बृद्धि जो टू इस टू थ्री अनुपाते हैं बर बृद्धि कि अनुपाते हैं देखो बी जेहेतु एक्ूबर संगे सरल भेदे रही है तई आप एक भेद ध्रुवक धरे निचि के से इक्ुअल टू के एक्ूब लेखा जाए ये एक नम्बर दिए दिल एबार देखो जेहेतु एर बृद्धि टू इस टू थ्री अनुपाते हो बृद्धिर साधारण अनुपात एम धरे निचि लिखते पर देखो बी ओन इक्ुअल्स टू के इंटू टू एम एर होल किूब कारण बी इक्ुअल्स टू के एक्ूब रही है एबारे एखे देखो टू एम एर होल किूब कर लेट एम किूब आस संगे के गुण कर ले पे जाट के एम किूब आर बी टू इक्ुअल्स टू हमें लिखते पर देखो के इंटू थ्री एम एर होल किूब थ्री एम एर होल किूब कैन हलो कारण हमें एम साधारण अनुपात धरे और एखे देखो थ्री रही है तो हमें सतााश के एम किूब चले आसने देखो थ्री एम एर होल किूब मान हो सतााश एम किूब देखो बी ओन बी टू जदि करी कारण बर बृद्धिर हार आपने निर्णय करते चेहेट के एम किूब बे सतााश के एम किूब अर्थात आठ सतााश हो जाए कारण देखो के एर संगे के एवं एम किूबर संगे एम किूब काटाटी हलो अर्थात बी ओन इस टू बी टू इक्ुअल्स टू हे एट इस टू टोटी सेभेन अर्थात बर बृद्धि एट इस टू टोटी सेभेन अनुपाते हैं ये कारेक्ट अन्सार जेटा रही है अपशन बी ते देखे नाओ अपशन बी हमें कारेक्ट अन्सार इरपर एक दागे चार देखो एखे रही है ओ केंद्रीय वृत्तर व्यसार्ध हो पाँच सेंटीमिटार ओ थ तर सेंटीमिटार दूरते पी हे एक बिंदु एबार पी थ वृत्तर दूटी स्पर्शक बला रही है पिक्यू ए पीआर एबार पी किऊ ओ आर य चतुर्भुज क्षेत्रफल के निर्णय करते हैं ये क्योंकि तुम्हारे अनेक बार आलोचना कर देखो ये प्रथम एक वृत्त अंकन करब जार हे व्यसार्ध सरि एखे देखो दोटो व्यसार्ध हमें पासी ओ आर एवं ओ किऊ एवं केंद्र रही है कि ओ देखो ये स्पर्शक दोटो बला रही है पिक्यू एवं पीआर 
এখন আমরা কি করলাম ওপি যুক্ত করলাম বলা আছে কেন্দ্র থেকে এই পি বিন্দু ডিস্টেন্স হচ্ছে কত তেরো সেন্টিমিটার এবার দেখো যেহেতু পি কিউ স্পর্শক এবং এখানে কিউ আর হচ্ছে স্পর্শ বিন্দুগামী ব্যাসার্ধ সেই জন্য এখানে কি হয়ে যাবে দেখো দুজনের ইকু সরি এই পি আর এবং পি কিউ এর দৈর্ঘ্য হয়ে যাবে সমান দেখো আমরা জানি স্পর্শ বিন্দুগামী ব্যাসার্ধ স্পর্শকের ওপর লম্ব হয় সেই জন্য ও কিউ পি কিউ এর ওপর লম্ব হবে তাহলে ত্রিভুজ ও পি কিউ সমকোণী ত্রিভুজ হয়ে যাবে আর যে কোনো সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমরা পিথাগোরাসের উপপাদ্য অ্যাপ্লাই করতে পারবো তাহলে ও কিউ স্কোয়ার প্লাস পি কিউ স্কোয়ার সমান ও পি স্কোয়ার হয়ে গেল দেখো ছবিটা যদি আরেকবার এঁকে নিই তাহলে এখানে ও এটা পি সরি এটা হচ্ছে কিউ এটা আর এইখানে দেখো পি এবং ও পি বলা রয়েছে কত তেরো সেন্টিমিটার তাহলে ও পি কিউ এবং ও পি আর উভয়েই কিন্তু সমকোণী ত্রিভুজ হবে অর্থাৎ উভয়ের ক্ষেত্রেই আমরা পিথাগোরাসের উপপাদ্য অ্যাপ্লাই করতে পারবো আবার দেখো যেহেতু পি কিউ এবং পি আর এতে দুজনের ডিস্টেন্স সমান আবার ও কিউ ও আর এরা হচ্ছে বৃত্তের ব্যাসার্ধ সেই জন্য কিন্তু এই দুটো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ইকুয়াল হয়ে যাবে এবার পি কিউ এর স্কোয়ার সমান তেরোর স্কোয়ার মাইনাস পাঁচের স্কোয়ার হলো দেখো পি কিউ এর স্কোয়ার সমান একশো উনসত্তর মাইনাস পঁচিশ অর্থাৎ একশো চুয়াল্লিশ এবার যদি উভয় পক্ষের বর্গমূল করি পি কিউ সমান আমরা বারো পেয়ে যাব দেখো বর্গমূল করা মানে এখানে প্লাস মাইনাস সাইন আসবে যেহেতু ডিস্টেন্স ঋণাত্মক হতে পারে না সেই জন্য আমরা কিন্তু প্লাস সাইনটাকেই অ্যাকসেপ্ট করেছি এখানে দেখো তাহলে পি আর সমান বারো সেন্টিমিটার হয়ে যাচ্ছে এবার ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্র হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা সেখান থেকে দেখো ও পি কিউ ত্রিভুজের ক্ষেত্রে হয়ে গেল হাফ ইন্টু বারো ইন্টু পাঁচ অর্থাৎ তিরিশ বর্গ সেন্টিমিটার তার মানে ও পি আর এর ক্ষেত্রফল হয়ে যাবে তিরিশ বর্গ সেন্টিমিটার তাহলে পি কিউ ও আর চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল হয়ে যাবে দুটো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলে সমষ্টির সঙ্গে সমান অর্থাৎ ষাট বর্গ সেন্টিমিটার দেখে নাও একবার পুরোটা ষাট বর্গ সেন্টিমিটার রয়েছে দেখো এখানে অপশান এ তে সেই জন্য অপশান এ হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট দেখে নাও দেখো একের দাগের পাঁচ বলা রয়েছে ত্রিভুজ পি কিউ আর এর পি কিউ এবং পি আর এই বাহু দুটোর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে এ এবং বি এবার দেখো পি কিউ এবং পি আর এর অনুপাতটা রয়েছে টু ইজ টু থ্রি তাহলে এ কিউ বি আর এর অনুপাত কত হবে এটা আমাদেরকে জানতে চেয়েছে দেখো যেটা দেওয়া আছে প্রথমে আমরা লিখে নিলাম যেহেতু এ এবং বি বলা রয়েছে পি কিউ এবং পি আর এর মধ্যবিন্দু সেই জন্য আমরা কি জানি ত্রিভুজের দে যে কোনো দুটো বাহুর মধ্যবিন্দু দয়ের সংযোজক সরল রেখা তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল এবং অর্ধেক হয়ে যায় সেই জন্য এ বি কিউ আর এর সঙ্গে সমান্তরালও হবে আবার অর্ধেকও হবে দেখো এখানে আমাদের সমান্তরালটাকে কাজে লাগাতে হবে তাই কিউ আর এ বি এর সঙ্গে সমান্তরাল হয়েছে বলে এই দুটো ত্রিভুজ হয়ে গেল কি সদৃশ্য এবার থ্যালাসের উপপাদ্য অনুযায়ী এ কিউ এর সঙ্গে পি কিউ এর অনুপাত ইকুয়াল হয়ে যাবে বি আর এবং পি আর এর অনুপাতের সঙ্গে তাহলে দেখো এখান থেকে আমরা লিখতে পারবো এ কিউ বাই বি আর ইকুয়ালস টু পি কিউ বাই পি আর দেখো আমাদেরকে পি কিউ এবং পি আরের অনুপাত টু ইজ টু থ্রি বলা রয়েছে সেই জন্য এ কিউ ইজ টু বি আর সমান হয়ে গেল টু ইজ টু থ্রি তাই দেখো টু ইজ টু থ্রি রয়েছে অপশান সিতে সেটাই হয়ে যাবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখো টু ইজ টু থ্রি এরপর দেখো একের দাগে ছয় এখানে বলা রয়েছে সাত সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি নিরেট অর্ধগোলকে সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল কত হবে দেখো অর্ধগোলকটির ব্যাসার্ধ দেওয়া রয়েছে সাত সেন্টিমিটার এবার অর্ধগোলকে সমগ্র তলের ক্ষেত্রফলের সূত্র আমাদেরকে প্রয়োগ করতে হবে অর্ধগোলকে সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল হচ্ছে থ্রি পাই আর স্কোয়ার তাহলে থ্রি পাই তার সঙ্গে আর এর হোল স্কোয়ার মানে সেভেনের হোল স্কোয়ার হয়ে যাবে দেখো সেভেনের হোল স্কোয়ার মানে হচ্ছে উনপঞ্চাশ উনপঞ্চাশ থ্রি পায়ের সঙ্গে গুণ হলে একশো পাই হয়ে যাবে এই অর্ধগোলকটি সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল দেখো যেহেতু একক সেন্টিমিটারে দেওয়া রয়েছে সেই জন্য এখানে কিন্তু বর্গ সেন্টিমিটার হয়ে যাবে অর্ধগোলকটির সমগ্র তলের ক্ষেত্রফলের একক দেখো অপশান সিতে যেটা রয়েছে সেটা হয়ে যাবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার এরপর দেখো একের দাগে সাত অর্থাৎ একের দাগে লাস্ট কোশ্চেন এটা তোমাদের অনেকবার আলোচনা করা হয়ে গেছে দেখে নাও যারা আগে দেখেছিলে তারা কিন্তু স্কিপ করে যেতে পারো এখানে বলা রয়েছে একটি শঙ্কুর ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য এবং উচ্চতা প্রত্যেকটি দ্বিগুণ করলে শঙ্কুটির আয়তন পূর্বের শঙ্কুর আয়তনের কত গুণ হবে প্রথমে তাহলে দেখো শঙ্কুর ব্যাসার্ধ আর এবং উচ্চতা আমরা এইচ একক ধরে নিচ্ছি তাহলে তার আয়তন হয়ে যাবে একের তিন পায় আর স্কোয়ার এইচ ঘন একক এবার শঙ্কুর ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য এবং উচ্চতা উভয়ই যদি দ্বিগুণ করা হয় তাহলে পরিবর্তিত শঙ্কুটির ব্যাসার্ধ টু আর হয়ে যাবে এবং উচ্চতা টু এইচ একক হয়ে যাবে তাহলে শঙ্কুটির আয়তন কত হবে দেখো একের তিন পাই আর স্কোয়ার হয় অর্থাৎ ব্যাসার্ধের হোল
देखो चार दुगुणे आठ ता इन टू एक तीन पायर स्कोर एच घन एक हे शुटर आयतन देखो पूर्व शंकुर आयतन छो एक तीन पायर स्कोर एच तरह आठ इंटू पूर्व शंकुर आयतन लिखते पर अर्थात पूर्व शंकुटर आयतन आठ गुण आयतन हो जावर्तित शुटर आयतन से जो अपन डी ते जेटा रही है से जाए कारेक्ट अन्सार देखे नाओ एरपर देखो दर दागे रैकेटा इखने बला रही है एक्स स्कोयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्ुवाल्स टू जिरो जखने ए नट इक्ुवाल्स टू जिरो य समीकरण दोटो बीज जदि आलफा और बीटा है तो हमें वन बलफा प्लस बी प्लस वन बीटा प्लस बी एर मान कत है देखो ये जो देवा रही है एक्स स्कोयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्ुवाल्स टू जिरो आब एक नम्बर समीकरण दोटो बीज आलफा और बीटा बला रही है तो हमें बीजद्वय समस्टि कि माइनस बी बे अर्थात आलफा प्लस बीटा इक्ुवाल्स टू माइनस बी बे अब बीजद्वय गुण फल आलफा इंटू बीटा समान हो जाए सी बटे दुई नम्बर दिए दिल वन बलफा प्लस बी प्लस वन बीटा प्लस बी इक्ुवाल्स टू कत है देखो लसागु कर ले गुण हो जाए अर्थात ए आलफा प्लस बी इंटू ए बीटा प्लस बी आस एटार क्षेत्र ए बीटा प्लस बी आसार क्षेत्र देखो ए आलफा प्लस बी आस ए बीटा प्लस ए आलफा और एखे दोटो बी जो आू बी हमें लिखल और नीचे ये गुण करब देखो ए आलफार संगे ए बीटा जदि गुण करी ए स्कोयर आलफा बीटा पा जदि ए आलफार संगे बी गुण करी तो हमें ए बी आलफा पा बर संगे ए बीटा गुण कर ले बीटा पा आर बर संगे बी गुण कर ले स्कोयर पे जा लबे जो रही है सेखान ए कमन नीले आलफा प्लस बीटा पा प्लस टू बी जमन आज रखब एखे देखो ता स्कोयर आलफा बीटा आर ए बी कमन नीले आलफा प्लस बीटा पे जा प्लस बी स्कोयर देखो आलफा प्लस बीटा और आलफा बीटार ये दुटोर परिवर्ते क्योंकि मानगुलो बसिए देव तो हमें आलफा प्लस बीटा माइनस बी बे आलफा बीटा सी बे ए दुटो मान बसिए जो काटाटी करी देखो सैड नोट दिल कारण आलफा प्लस बीटा और आलफा बीटा के दुई नम्बर दिए रेखे देखो एखे टू बी थे माइनस बी अर्थात टू बी थे बी वियोग कर ले जा देखो एर संगे ए स्कोयर एक केटे एखे ए सी आस एखे ए बी एर संगे माइनस बी बे अर्थात एर संगे ए केटे गले माइनस बी स्कोयर पा तो प्लस बी स्कोयर जमन छो रखल देखो काटाटी हो जाए तो हमें बी बे सी हो जाए वन बे आलफा प्लस बी प्लस वन बीटा प्लस बी एर मान देखो बी बे सी हो जाट अन्सार एखे शुदुम्रदे बीजदयर जोगफल और बीजदयर गुणफल बेपारे काजे लगाते हलो क्यों मान निर्णय हो गल बी बे सी दर दागे दुई देखो बारो सेंटीमिटार और चार सेंटीमिटार व्यसार्ध विशिष्ट दो वृत्तर एक सरल साधारण स्पर्शक दैर्घ्य बला रही है पंद्रह सेंटीमिटार वृत्तर केंद्रद्वय दूरत कत के जानते चेचे देखो आप जो एरक छवि आँक जखने एम केंद्रीय वृत्तर व्यसार्ध बारो सेंटीमिटार और एन केंद्रीय वृत्तर व्यसार्ध चार सेंटीमिटार देखो एखे ए एम समान कत पा बारो बी एन समान पे जा देखो एम एन य डिस्टेंसटी के निर्णय करते हैं अर्थात एम बिंदु के एन बिंदु दूरत तो एम एन ये निर्णय करब एखे के बला रही है एक सरल साधारण स्पर्शक दैर्घ्य पंद्रह सेंटीमिटार हमें ए बी एक सरल साधारण स्पर्श अंकन कर दैर्घ्य अर्थात ए थे बी बिंदु दूरत तो पंद्रह सेंटीमिटार तर मैं ए बी समान पंदो एम समान बी एन समान देखो एन एम एन एर समान समानरल एक सरल रेखा बीपी अंकन करब अर्थात ए एम के पी बिंदुते से सरल रेखाटी छेद कर तर मैं एखे बी एन ए पी एम उभये समान हो जाए देखो बी एन एर मान हमें जी चार सेंटीमिटार से जो पी एम हो जाए चार सेंटीमिटार ए एम छो बारो सेंटीमिटार ता पी कत हो जाए बारो थ चार वियोग अर्थात आठ सेंटीमिटार देखो एखे जेहेतु स्पर्शबिंदुगामी व्यसार्ध अर्थात ए एम देखो ए एम ए बी एर ओपर लम्ब हो जाए कारण पर्शबिंदुगामी व्यसार्ध स्पर्शकटर ओपर लम्ब हो जाए तो हमें एखे क्योंकि एक समकोणी त्रिभुज हमें पे गे और समकोणी त्रिभुजर क्षेत्र पिथागोरसर उपबाद्य अनुजाई लम्ब स्कोयर प्लस भूमि स्कोयर समान अतिभुज स्कोयर हो जाए से खान क्योंकि मान निर्णय करते पे जा देखो ये लेखाटा एक ख्याल करो एम केंद्रीय वृत्तर व्यसार्ध बारो सेंटीमिटार नहीं एन केंद्रीय वृत्तर व्यसार्ध चार सेंटीमिटार नहींटो वृत्तर सरल साधारण स्पर्शक दैर्घ्य पंद्रह सेंटीमिटार बला छो तई ए बी समान पंद्रह हो गए ए एम समान बारो ए बी एन समान चार सेंटीमिटार पे एबार एम एन एर समान 
সমান্তরাল সরল রেখা যেহেতু বিপি টেনেছি সেই জন্য এম এনের সঙ্গে বিপি সমান হয়ে গেছে এবং পি এম এর সঙ্গে বি এন সমান হয়ে গেছে দেখো এ এম সমান বারো সেন্টিমিটার ছিল আবার এ এম মানে হচ্ছে এপি প্লাস পি এম অর্থাৎ বারো সেন্টিমিটার এপি সমান তাহলে বারো মাইনাস চার অর্থাৎ আট সেন্টিমিটার পেয়ে যাব দেখো যেহেতু এ এম এ বি এর ওপর লম্ব ছিল সেই জন্য এপি এ বি এর ওপর লম্ব হয়ে যাবে তাহলে ত্রিভুজ এ বি পি একটি সমকোণী ত্রিভুজ হবে পিথাগোরাসের উপপাদ্য অনুযায়ী এ বি স্কোয়ার প্লাস এপি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু আমরা বিপি স্কোয়ার পেয়ে যাব দেখো আটের স্কোয়ার প্লাস পনেরো স্কোয়ার সমান বিপি স্কোয়ার এসেছে কারণ এই দুটো মান আমরা বসিয়ে দিলাম তাহলে বিপি স্কোয়ার সমান দুশো উননব্বই আসবে দেখো দুশো উননব্বই মানে হচ্ছে সতেরোর বর্গ দেখো এখানে তাহলে বিপি সমান সতেরো পাবো দেখো যেহেতু দূরত্ব ঋণাত্মক হতে পারে না সেই জন্য আমরা মাইনাস সাইনটাকে নেব না শুধুমাত্র প্লাস সাইনটাকেই নেব অর্থাৎ এম এন সমান হচ্ছে সতেরো সেন্টিমিটার তার মানে বৃত্ত দুটির কেন্দ্রদয়ের মধ্যেকার ডিস্টেন্স আসছে সতেরো সেন্টিমিটার এবং এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও তাহলে এখানে আমাদের কাজ হবে কেন্দ্রদয়ের মধ্যেকার যে দূরত্ব তা সমান এবং সমান্তরাল করে একটি সরল রেখা টেনে নেওয়া এরপর দেখো দুয়ের দাগে তিন এখানে বলা রয়েছে একটি নিরেট অর্ধগোলকের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল এবং একটি নিরেট গোলকের বক্রতলের ক্ষেত্রফল সমান তাহলে অর্ধগোলক এবং গোলকের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্যের অনুপাত কত হবে দেখো অর্ধগোলকটির ব্যাসার্ধ আমরা যদি স্মল আর একক ধরি এবং গোলকটির ব্যাসার্ধ যদি ক্যাপিটাল আর একক ধরি তাহলে অর্ধগোলকের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল থ্রি পাই স্মল আর স্কোয়ার হয়ে যাবে এবং নিরেট গোলকের বক্রতলের ক্ষেত্রফল ফোর পাই ক্যাপিটাল আর স্কোয়ার হয়ে যাবে দেখো পায়ের সঙ্গে পায়ে যদি আমরা কাটাকাটি করি তাহলে থ্রি স্মল আর স্কোয়ার সমান হয়ে যাবে ফোর ক্যাপিটাল আর স্কোয়ার দেখো স্মল আর বাই ক্যাপিটাল আর এর হোল স্কোয়ার সমান চারের তিন লিখতে পারবো চার মানে দুয়ের হোল স্কোয়ার আর তিন মানে হচ্ছে রুট থ্রির হোল স্কোয়ার তাই টু বাই রুট থ্রির হোল স্কোয়ার আসবে এবার যদি উভয় পক্ষের বর্গমূল করে দিই তাহলে স্মল আর বাই ক্যাপিটাল আর সমান টু বাই রুট থ্রি পেয়ে যাব স্মল আর ইস টু ক্যাপিটাল আর ইকুয়ালস টু হয়ে যাবে টু ইস টু রুট থ্রি তাহলে অর্ধগোলক এবং গোলকের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্যের অনুপাত টু ইস টু রুট থ্রি হবে এটাই হয়ে যাবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও একটু এরপর দেখো দুয়ের দাগে চার অর্থাৎ লাস্ট কোশ্চেন এখানে একটি লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কুর উচ্চতা এবং ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য বলা রয়েছে এইচ একক এবং আর একক তাহলে ওয়ান বাই এইচ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই আর স্কোয়ার ইকুয়ালস টু একের নয় এই সম্পর্কযুক্ত যদি হয় তাহলে শঙ্কুটির আয়তন এবং পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফলের অনুপাত কত হবে দেখো শঙ্কুর উচ্চতা এইচ একক এবং ব্যাসার্ধ আর একক বলা রয়েছে এখানে সম্পর্ক দেওয়া রয়েছে ওয়ান বাই এইচ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই আর স্কোয়ার সমান একের নয় তাহলে আমরা যদি লসাও করি এইচ স্কোয়ার আর স্কোয়ার পেয়ে যাব তার মানে আর স্কোয়ার প্লাস এইচ স্কোয়ার বাই এইচ স্কোয়ার আর স্কোয়ার ইকুয়ালস টু একের নয় আসবে দেখো নাইন আর স্কোয়ার প্লাস নাইন এইচ এ স্কোয়ার সমান এইচ স্কোয়ার আর স্কোয়ার আমরা পেয়ে যাব আবার এল স্কোয়ার মানে আমরা জানি এইচ স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার হয় কারণ তীর্যক উচ্চতার বর্গ ভূমির ব্যাসার্ধের বর্গ এবং উচ্চতার বর্গের সমষ্টির সঙ্গে সমান হয়ে যায় তাহলে নাইন এল স্কোয়ার সমান এইচ স্কোয়ার ইন্টু আর স্কোয়ার আসবে দেখো এল স্কোয়ার সমান এইচ স্কোয়ার আর স্কোয়ার বাই নাইন আসবে এবার উভয় পক্ষের বর্গমূল করা হলে এল ইকুয়ালস টু এইচ আর বাই থ্রি পেয়ে যাব আমরা দেখো শঙ্কুর আয়তন একের তিন পাই আর স্কোয়ার এইচ হয় আবার পার্শ্বতরের ক্ষেত্রফল পাই আর এল হয় তাহলে পাই আর ইন্টু এলের পরিবর্তে এইচ আর বাই থ্রি আমরা লিখতে পারবো অর্থাৎ পাই আর স্কোয়ার এইচ বাই থ্রি বর্গ একক আসছে দেখো উভয় ক্ষেত্রেই পাই আর স্কোয়ার এইচ বাই থ্রি পাই আর স্কোয়ার এইচ বাই থ্রি এসেছে তাই শঙ্কুটির আয়তন এবং পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফলের অনুপাত হয়ে যাবে পাই আর স্কোয়ার এইচ বাই থ্রি ইস টু পাই আর স্কোয়ার এইচ বাই থ্রি অর্থাৎ ওয়ান ইস টু ওয়ান এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও আমাদেরকে এখানে চেয়েছিল শঙ্কুটির পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল এবং আয়তনের অনুপাত দেখো এইগুলোই ছিল তোমাদের আঠারো নম্বর স্কুলের এক এবং দুই মার্ক্সের সমস্ত অ্যান্সার এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার পর তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক এবং শেয়ার করে দেবে আর সায়েন্স কামার চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে পুরানো ভিডিওগুলো তোমরা প্লেলিস্ট থেকে দেখে নিতে পারো আর নতুন ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই নোটিফিকেশান অল করে রাখবে তোমাদের সেকেন্ড সামেটিভে টেক্সট বুকের চ্যাপ্টার ওয়াইজ যে সমস্ত সলিউশন দেওয়া রয়েছে সেইগুলো তোমরা চাইলেই দেখে নিতে পারো ধন্যবাদ Thank you.